Vi står her nu midt i marts, og hvad er røv elendig. Vi glæder os rigtig meget til, at vejret bliver bedre, så vi kan komme i gang i marken. I år vil jeg være en af værterne på Follow og Farmer, og jeg vil fortælle om, hvordan jeg gør i mit landbrug. Nu står vi her små 30 km uden for Rådhuspladsen. Vi er i Gamle Havdrup. Jeg hedder Henning Madsen, og jeg glæder mig til at være med i Follow og Farmer, fordi jeg kan godt lide at, at fortælle noget om, om det, som min verden drejer sig om. Og det er korn og raps og græsfrø. Og det vil jeg gerne være med til at, at fortælle lidt om, så vi måske alle sammen kan blive en lille smule klogere. Jorden herude til Køgebugt, det er kendetegnet ved at være, være meget lærerholdig og, og, og kalkrig. Så alt i alt meget dyrkningssikker jord. Og derudover så er klimaet mildt, så vi har mange solskinsdage, og vi har også den nedbør, som vi egentlig har behov for. Det betyder alt i alt, at, at vi kan dyrke nogle rigtig fine afgrøder her. De primære ting, som vi afler her på bedriften, det er fremragnskorn. Både ved og byg, så afler vi en del raps, og derudover så er det græsfrøen, som er vores primære afgrøde. afgrøde. Og det er rigtig meget engopgræs af forskellige sorter, og øh, ofte så laver vi også øh, basis til, til DLF. Jeg er på vej ud for at tage et par rapsplanter med hjem, for at se om væksten er godt i gang. Vi har fået noget mudder med hjem og lidt rapsplanter. Det jeg umiddelbart kigger efter nu, det er, hvor lang, er, hvor lang sidder vækstpunktet oppe, og, og er der noget gang i planterne. Til at starte med, så kan vi se, at, så kan vi se, at planterne er bare rigtig, rigtig godt i gang allerede. Og faktisk, hvis man kigger rigtig godt efter, så kan man se, de små blomsterstande, der er, der er helt herinde. Og lige nu der er det jo svært at forholde sig til, at øh, om bare en måned, jamen, så, er, så er rapsen allerede støvlehøj. I efteråret der fik jeg måske så lige rigeligt med, med raps ud. Øh, der har nok nærmere været øh, 45-50 planter end, øh, end 35, som jeg gik efter. Øh, måske har planterne stået Lidt for tætte til, til vinter. Der var også en rigtig lang øh, efterår, hvor de blev ved med at, at vokse, og, og jeg har tilført omkring 70 kilo ind i efteråret. Øh, det har i hvert fald gjort, at, øh, at vækstpunktet det sidder relativt højt, og man kan godt bekymre sig lidt omkring, at, øh, at vi får nogle planter, som har svært ved at holde sig stående, når vi når til høst. Planten her, den er faktisk ikke vækstreguleret i år, øh, fordi jeg på det tidspunkt ikke følte, at der var så meget gang i den, men øh, det skulle vi nok have gjort. Men altså, når man ser på, på planten her, så, så er det jo sådan set også svært at være rigtig, rigtig utilfreds. Der er en rigtig fin lang pælerod og også masser af andre rødder, og man kan virkelig se, at der allerede er gang i den. I foråret, der ligger der 100 kilo ende derude, så nu skal vi bare have noget varme, og så vil den her raps virkelig bare skyde i vejret i løbet af den næste måneds tid. Vi forsøger at høste høje udbytter år efter år her på ejendommen, og det har vi gjort, mens jeg har drevet den, og det har vi gjort i min svigerfars tid. Så derfor så er vi meget koncentreret på, hvad vi, hvad vi gør hver gang. Vi forsøger at holde så lavt et ukrudtspres overhovedet muligt, og bevare så højt et humusindhold i jorden så overhovedet muligt. Her på egnen, der lykkes det rigtig godt med at pløje, at pløje rigtig ofte. Det føler vi 
gør, at vi kan styre vores øh, græsugrudt, øh, således at vi kan høste rene afgrøder hvert år. Jeg har et relativt øh, anstrengt forhold til ukrudt, øh, og det betyder også, øh, at øh, jeg bruger rigtig, rigtig mange timer, og min hustru siger engang, at jeg bruger ufattelig mange timer ude i marken, hvor jeg jager forskellige øh, ukrudt. Det er primært de svære græsser, som øh, vi forsøger at holde helt i skak. Status lige nu øh, på dyrkningen af markerne er, at øh, vi har kørt øh, ca. 40 kg ind ud på hvedemarkerne, og vi har tildelt øh, godt 100 kg ind til, til rapsmarkerne. Øh, Gødningsmæssigt, der føler vi, at vi er der, hvor vi er, øh, og vi står ikke i et akut behov for at skal køre mere gødning ud. Sprøjtemæssigt er vi på det stadium, at øh, vi endnu ikke har været ude at køre. Vi har noget udlæg i nogle hvedemarker, som meget gerne snart skal behandles. Og derudover så har vi også nogle øh, gamle engafgræsmarker, som også øh, gerne snart skal behandles. I år der vil vi forsøge at gøre os mindre afhængige af, af handelsskydning. Øh, og derfor så vil vi prøve at bruge nogle af de, øh, de hjælpestoffer, som, øh, som man kan tilsætte, således at, øh, at jorden selv kan være med til at, at hente kvælstof ud af luften og være med til og gøre noget af det fosfor, som er hårdt bundet til, til jorden, er tilgængeligt for planterne. Jeg står og kigger ud af ladeporten nu, og det er simpelthen øh, et forfærdeligt vejr. Det har regnet, siden vi stod op, og de lå at regne de næste 10 dage. Sidste år, præcis på den her dag, der kørte vi og så det første vorebyg. Øh, og det gik rigtig, rigtig godt, så jeg venter aggressivt på, at øh, vejret gider at sig, så vi kan komme rigtig i gang. Jeg håber, at til næste gang, at hver det er blevet bedre, og at vi har fået gang i såmaskinen og i sprøjten, så vi kan snakke lidt om det. Hvis I har nogle spørgsmål til det, som vi har været igennem i dag, så er I velkommen til at skrive det ned i kommentarfeltet. Ellers ses vi jo bare.